स्टूडेंट्स ग्रामारे आगे भिडियो अर्थ अनुजायी वाक्य प्रकार भेद देखे आपर भिडियो गठन अनुजायी वाक्य प्रकार भेदता आलोचना करब कंतु गठन अनुजायी वाक्य प्रकार भेदता बोझार आगे के क्लज एर विषय संक्षिप्त रूपे जेने दरकार ना ये गठन अनुजायी वाक्य प्रकार भेद आता बुझते असुविधा हो जो भलो भाव बुझते पर तई ए भिडियो क्लजर विषय एकदम संक्षिप्त आलोचना करब जतटुकु धारणा नहीं आलोचना करब जतटुकु के गठन अनुजायी वाक्य प्रकार भेद बुझते सहाज्य कर और क्लजर विषय विस्तारित आलोचना भविष्य को भिडियो करब आज के देखे नहीं क्लजर संक्षिप्त धारणा गुला क्लज के इंगरेजी बी क्लज बांगल् वाक्यांश अथवा खंड वाक्य क्लज कहा के बोले जी बोली क्लज इज ए ग्रुप अफ मिनिंगफुल वार्ड कन्टेनिंग एटलिस वन सबजेक्ट एंड वन फिनिट वार्ब बांगल् खंड वाक्य हे कैकट अर्थपूर्ण शब्द समस्ती जेखने कमपक्षे एक उद्देश्य और एक समापिका क्रिया थे अर्थात वाक्यर मध्य जो तुम्हारे कैकटा अर्थपूर्ण शब्द समस्ती थे तरह मध्य एक उद्देश्य पे जा संगे जड़ित एक फिनिट बाब और समबिका क्रिया पे जा अंशे बोलते पर एक क्लज अथवा खंडवाक्य वाक्यांश मन रखबे एक वाक्यर मध्य हतो एक खंडवाक्य थे अथवा तर चे बी थे क्योंकि वाक्य मध्य एकदम छोट जो अंश जेटा थे वाक्य अर्थ के सम्पूर्ण प्रकाश करते क्लज क्लज छाड़ा जी एक क्लज थे ना को वाक्य मध्य तक से वाक्य गठन हो ना वाक्य मध्य कमपक्षे एक क्लज थे एन लक्ष्य करो आप देखल क्लज होते गले प्रथम कथा हम कैक अर्थपूर्ण शब्द समस्ती होते लगे एक नम्बर पॉइंट दु नम्बर पॉइंट से एक उद्देश्य थकते लगे और तीन नम्बर हे एक समापिका क्रिया थे लगे एन ये समापिका क्रिया जिनिटा से तुम्हारे अने के जाना आज जैसे जाना नहीं तरह संक्षिप्त देखे नहीं आर जे समापिका क्रिया जैसे इंगरेजी बोली फिनिट बार से हे जे क्रियापद वाक्य वाक के सम्पूर्ण भाव प्रकाश करते समापिका क्रिया बोले अथवा जे क्रियापद वाक्य के समाप्त करते समापिका क्रिया बोले अर्थात वाक्य मध्य जो क्रियापत्ता विद्यमान थक क्रियापत्ता जो वाक्य मनोभव थे वाक्य अर्थ थे वाक्य जाते चाहसे से सम्पूर्ण भाव बोले दे सम्पूर्ण भाव प्रकाश कर दे तक से क्रियापत्ता के समापिका क्रिया बोलते पर जिनटा के इंगरेजी जो बोली बोलब द बार हुईच इंग्रेस फुल मिनिंग अफ ए सेंटेज इज कल्ड फिनिट बार और द बार हुईच कम्प्लीस और क्लोजेस्ट द सेंटेज इज कल द फिनिट बार से हमारे समापिका क्रिया एन असमापिका क्रिया जिनिटा कि जे क्रियापद वाक्य वाप के सम्पूर्ण भाव प्रकाश करते पर असमापिका क्रिया बोले जे क्रियापद वाक्य के समाप्त करते पर असमापिका क्रिया बोले अर्थात वाक्य मध्य एक क्रियापद आ क्रियापद मध्य जो अर्थता फुटे उठे से वाक्य मनोभव थे वाक्य वाक्य मध्य वक्ता जे बोलते चाहन जे उल्लेख कर सम्पूर्ण भाव फुटे उठे ना तक आप क्रियापत्ता के बोलते पर समापिका क्रिया बुझा गल और इंगरेजी से बोलने बोलो द बार्ब हुईच कैनट एक्सप्रेस फुल मिनिंग अफ ए सेंटेज इज कल्ड नन फिनिट बार्ब और द बार्ब हुईच कैनट कमप्लीट और क्लोज द सेंटेज इज कल्ड नन फिनिट बार्ब उदाहरण दो देखे नहीं उदाहरण जी तुलना करी हमें से बुझते सुविधा हो जाए एखे देखो हमें दो उदाहरण तुले रही प्रथम हे राम गड फुल मार्क्स राम पुरो नेम्बर पेलो द्वित उदाहरण हे शाम मास तारी टू गेट फुल मार्क्स पुरो नम्बर पेटे हम शाम के पढ़ते हो एखे देखो राम गट राम पेल फुल मार्क्स राम पुरो नम्बर पेल एखे गट राम पेल पेल शब्द तो हमारे क्योंकि वाक्य मनोभव से सम्पूर्ण भाव व्यक्त करते जार कारण से समापिका क्रिया अथवा फिनिट बार एखे देखो पुरो नम्बर पेटे हम ये शब्द का टू गेट जो पेटे हम इन्हें पेल गट एखे टू गेट हलो पेटे हम पेटे हम पेटे हम जो का बोली पेटे हम कि करते क्या जो वाक्य अर्थ था पूरा पूरी व्यक्त करा जार कारण कि होने वाली पुरो नम्बर पेटे हम कि करते शाम के पढ़ते हो तक गार वाक्यता समाप्त हो जा रण बार जो आज टू गेट से असमापिका क्रिया 
নন ফিনিট বাল্ব আর এখানে রাম গড রাম পেলো এখানে পেলোটা আমার বাক্য মনোভাবটা সম্পূর্ণ ফুটিয়ে উঠাতে পারছে যার কারণে এটা হচ্ছে আমাদের ফিনিট বাল্ব আর এই ফিনিট বাল্ব নন ফিনিট বাল্বের অনেক ধর্ম আছে তারা তাদের আবার নন ফিনিট বাল্বের অনেক বিভেদও আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে কোনো একটা বিদ্যুতে আলোচনা করব আজকের জন্য এখানেই আমরা জেনে নিলাম যে সংক্ষিপ্ত রূপে সমাপিকা ক্রিয়া জিনিসটা কি আর অসমাপিকা ক্রিয়া জিনিসটা কি এখন চলো আমরা ফিরে চলে যাই আমাদের ক্লোজের পাতে যে এখন আমরা বুঝে গেলাম যে ক্লোজ জিনিসটা কি যে অর্থপূর্ণ শব্দ শব্দের সমষ্টি থাকতে হবে তাদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং একটা সমাপিকা ক্রিয়াপদ থাকতে হবে উদাহরণস্বরূপ দেখো এখানে রাম রিস দ্য বুক রাম বইটি পড়ে এখানে দেখো আমার রাম হচ্ছে উদ্দেশ্য রিস হচ্ছে আমার ক্রিয়াপত্তা আর এখানে এই যে রাম রিস দা বুক এই শব্দ যে শব্দগুলো পাশাপাশি বসে অর্থ প্রকাশ করছে কি অর্থ প্রকাশ করছে যে রাম বইটা পড়ে যার কারণে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্লজ বোঝা গেল এখন দেখো ক্লজের প্রকার বেড কি ক্লজের প্রকার বেড হচ্ছে আমাদের টাইপস অফ ক্লজ বাক্যাংশের প্রকার বেড বা খন্দবাক্য প্রকার বেড হচ্ছে প্রথম হচ্ছে আমাদের দেয়ার আর টু টাইপস অফ ক্লজ দুই ধরনের প্রকার বেড হয় প্রথম হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ যাকে আমরা ইংরেজিতে মেন ক্লোজও বলি আবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও বলি এই তিনটা নামে ইংরেজিতে বলি আমরা প্রথম হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ মেন ক্লজ অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর বাংলা যাকে আমরা প্রধান খোদ্যবাক্য অথবা মুখ্য বাক্যাংশ অথবা আমরা মুখ্য উপবাক্য বলি আমরা বুঝা গেল আমি এখানে প্রধান খোদ্যবাক্য লিখে রেখেছি শুধু তারপর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি যেটা আছে আমাদের সাব অর্ডিনেট ক্লজ তাকে আমরা ইংরেজিতে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ও বলি কেন ডিপেন্ডেন্ট বলি এটাকে কেন এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলি সেটা আমরা আগামী পেজে জানতে পারবো আমরা আলোচনা করে করে জানতে পারবো আর সাব অর্ডিনেট ক্লজকে আমরা বাংলায় অপ্রধান খন্ডবাক্য অথবা অপ্রাধন অপ্রধান বাক্যাংশ অথবা গৌণ বাক্যাংশ আমরা বলি বোঝা গেল আর মুখ্যভাবে ক্লজ কিন্তু এই দুই জনেরই থাকে আবার কখনো কখনো তোমরা কোন একটা ব্যাকরণের মধ্যে পেতে পারো তিনটা তিন নম্বর একটা প্রকার বেড সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট ক্লজ সেটা জেনে রাখার জন্য আমি বললাম সেটা আপাতত তোমাদের পড়তে হবে না তারপর আমরা দেখে নিই যে প্রিন্সিপাল ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ জিনিসটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হচ্ছে প্রধান খন্ডবাক্য বাংলা যাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে দ্য ক্লজ হুইচ ক্যান এক্সিস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যান্ড ডাজ নট হ্যাভ টু রিলাই অন এনি আদার ক্লজ টু এক্সপ্রেস ইটস কমপ্লিট মিনিং ইজ কল দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বাংলা বললে কি বলবো আমরা যে খন্ডবাক্য নিজের স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এবং যেটি নিজের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে প্রকাশ করতে অন্য কোন খন্ডের বাক্যের উপর নির্ভর থাকতে হয় না তাহাকে প্রধান খন্ডবাক্য বলে অর্থাৎ কোন একটা খন্ডবাক্য আছে সেই খন্ডবাক্য নিজেই সম্পূর্ণভাবে অর্থ প্রকাশ করছে তার অন্য কোন খন্ডবাক্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে না নিজের মনের নিজে যা নিজে যা ব্যক্ত করতে চাইছে সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে আমরা বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে নেই এখানে দেখো যে উই গো আমরা যাই এখানে উই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর গো হচ্ছে আমার ফিনিট বার্ব আমরা কি বলছিলাম যে ওটার আমাদের যে ক্লজের মূল যে ক্লজের যে বিবরণ ছিল সেটার মধ্যে বলেছে যে আমার কি হবে আমাদের কয়েকটা অর্থপূর্ণ শব্দ হতে হবে পাশাপাশি অর্থপূর্ণ শব্দ হলো তারপর বলেছে কমপক্ষে কি হতে হবে একটা সাবজেক্ট আর একটা আমার ফিনিট বার্ব হতে হবে এখানে দেখো উই এখানে সাবজেক্ট আর গো হচ্ছে আমার ফিনিট বার্ব আবার উই গো আমরা যাই সেটা একটা অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টি যার কারণে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্লজ আর এখানে কি হচ্ছে দেখো তোমরা আমার যে ক্লজটা আছে আমরা যাই যে আমরা যাই যে কথাটা আছে যে বর্ণনা এখানে আছে সেটা নিজে নিজেই সম্পূর্ণ অন্য কোন ক্লজের দরকার পড়ছে না তার অর্থটা পুরোপুরি ফুটে উঠাতে যার কারণে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বুঝা গেল এখন দেখো ইউ মে সিট আপনি বসতে পারেন আপনি যেখানে পছন্দ করেন আপনি যেখানে খুশি এটা আমরা আমাদের হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা আমাদের অপ্রধান খন্ডবাক্য সেটা আমরা কি সেটা জেনে নিই তারপরে এটার সঙ্গে তুলনা করে আমরা বুঝবো 
এখানে শুধুমাত্র এখানে উইগো হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর এখানে হচ্ছে আমাদের ইউমে সিট আপনি বসতে পারেন যেটা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারছে নিজের অর্থটাকে যার কারণে এই দুইটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মনে রাখবে যখন শুধুমাত্র একটি ক্লজ থাকবে সেটা সব সময় হবে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর যদি একটির বেশি থাকে তখন কমপক্ষে একটি থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর বাকি একটি বা দুটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে পারে বুঝা গেল অর্থাৎ একটা বাক্যের মধ্যে কমপক্ষে একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবেই থাকবে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে কি না থাকে তারপরে উদাহরণটা দেখে নিই আমরা আই নো আমি জানি এই যে আমি জানি যদি আমি শব্দ বলি এটা দু অংশ বলে যাও এখানে আই হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর নো হচ্ছে আমার ফিনিট বাল আর এই দুটা শব্দ যখন পাশাপাশি বসলো আই নো আমি জানি একটা মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে যে আমি জানি হুম যার কারণে এই দুটা শব্দ মিলে হচ্ছে একটা ক্লজ আর দ্যাট হি ইজ অনেস যে তিনি সৎ এটা হবে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেটা আমরা প্রথমে দেখে নেই ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কি তারপরে এই দুটা উদাহরণ আমরা আবার দেখে নেব এবং দুটার মধ্যে তফাৎটা বুঝে নেব তারপরে দেখো দেখে নেই আমরা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর্থাৎ অপ্রধান খন্ডবাক্য কাহাকে বলে যে দ্য ক্লজ হুইচ ডু ক্যানট এক্সিস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যান্ড ডাজ হ্যাভ টু রিলাই অন এনি আদার ক্লজ টু এক্সপ্রেস ইটস কমপ্লিট মিনিং ইজ কল ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর্থাৎ যে খন্ডবাক্য নিজে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না এবং যেটি নিজের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে অন্য কোনো খন্ডবাক্যের উপর নির্ভর থাকতে হয় তাহাকে অপ্রধান খন্ডবাক্য বলে অর্থাৎ যে ক্লজটা যে খন্ডবাক্যটা নিজে নিজে পুরাপুরি তার অর্থতা বা বর্ণতাটা ব্যক্ত করতে পারে না তাহাকে অন্য একটা খন্ডবাক্যে সাহায্য নিতে হয় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হলে তখন তাহাকে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ উদাহরণস্বরূপ আমরা উদাহরণ দেখে নিই যে ইউ মে সিট হোয়ার বার ইউ লাইক এখানে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে ইউ মে সিট সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট আই নয় এখানে হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সে নিজে নিজেই অর্থ প্রকাশ করছে পুরাটা ইউ মে সিট আপনি বসতে পারেন আই নো আমি জানি আর উই গো আমরা যাই বুঝা গেল এখানে লক্ষ্য করো ইউ মে সিট তারপরে হোয়ার এবার ইউ লাইক যে খন্ডবাক্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার আমি বলেছি এখানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলেছি যেটা এখানে আন্ডারলাইন করা যে হচ্ছে টু অংশ সেটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর এখানে আন্ডারলাইন করা যে টু অংশ সেটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বুঝা গেল আর লক্ষ্য করো অর্থটা আমরা বুঝে নেই ইউ মে সিট আপনি বসতে পারেন এটা আমরা আপাতত বাদ দিয়ে দিই এই অংশটা ধরে নেই আমাদের কাছে নেই হ্যাঁ এখন দেখো আমি যদি বলি হোয়ার এবার ইউ লাইক আপনি যেখানে পছন্দ করেন হ্যাঁ আমি কাউকে যদি গিয়ে বলি আপনি যেখানে পছন্দ করেন সে প্রত্যুত্তরে বলবে আমি যেখানে পছন্দ করি সেখানে কি বা সেই জায়গাটা বিষয়ে কি আমার অর্থটা পুরোপুরি ফুটে উঠছে না তখন আমি যদি সঙ্গে বলি যে যে ইউ মে সিট হোয়ার এবার ইউ লাইক আপনি যেখানে পছন্দ করেন সেখানে বসতে পারেন আপনি যেখানে কিছু বসতে পারেন তখন সে আমাকে ঘুরে প্রশ্ন করবে না যে আমি যেখানে পছন্দ করি সেখানে কি কেননা আমি পুরোপুরি বলে দিয়েছি তাকে কি জিনিসটা আমার বৃত্তান্তটা পুরা হয়ে গেছে যার কারণে কি হয় এখানে লক্ষ্য করো আমার এই যে হোয়ার বা ইউ লাইক যে খন্ডবাক্য আছে সে নিজের অর্থটা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে ইউ মে সিট যে খন্ডবাক্য আছে সেটা সাহায্য নিচ্ছে সেটা যদি আমি সাহায্য না নেই আমার অর্থটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না বাক্যটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না বুঝা গেল যার কারণে এটা হবে আমার ইউ মে সিটটা হবে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর হোয়ার এবার ইউ লাইকটা হবে আমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যখনই তুমি কোন একটা বাক্য পরে দেখবে যে একটা অংশের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠছে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য অংশটা আমি বলছি না সেই যে অংশটা অর্থ পুরোপুরি ফুটতে ফুটাতে পারছে না সেটা হবে সবসময় অপ্রধান খন্ড বাক্য আর এটা আমরা বাক্যটা যদি বুঝে নেই আমরা এমনিতেই চিনে যাব বুঝা গেল তারপরে উদাহরণটা আমি দেখে নেই যে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এখানে আইন ওটা ছেড়ে দাও আমরা আমি জানি যে যে অংশটা সেটা ছেড়ে দাও দ্যাট হি ইজ অনেস্ট যে সে সৎ এটা যদি আমি কাকে গিয়ে বলি শুনছেন যে সে সৎ সে কি বলো কে সে কে সৎ কার বিষয়ে বলছেন আপনি অর্থটা আমার পুরোপুরি ফুটে উঠছে না কিন্তু আমি যদি বলি আই নো দ্যাট হি ইজ সর আমি জানি যে সে সৎ তখন উনি বলেন হ্যাঁ তখন আমার উনি আর ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করবেন না যে আপনি কার বিষয়ে বলছেন বা আপনি যার বিষয়ে বলছেন সে কে বোঝা গেল সেখানে যে আমরা লক্ষ্য করছি দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এই অংশটা আছে সেটা নিজের অর্থতা পুরোপুরি ব্যক্ত করতে গেলে আই নো যে শব্দ সরি ক্লোজটা আছে সেই অংশটার উপর নির্ভর করছে যার কারণে ডেট হি ইজ অনেস্ট হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ এটা উপরে এদিকের উপরে আই নোর উপরে ডিপেন্ড করে আছে ঠিক এরকম হেয়ার ওভার ইউ লাইক আমাদের ইউ মে সিটের উপর ডিপেন্ড করে আছে বোঝা গেল সেটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবধান ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ফিনিট ভাবটাই আমাদের আমরা যখন আগামী ভিডিওতে ফিনিট বার নন ফিনিট বার এবং ক্লোজের বিভিন্ন প্রকার বা ক্লোজের বিভিন্ন সম্পর্কের উপরে আমরা তুলে আলোচনা করব তখন আমরা এটা পরিষ্কার বুঝতে পারবো এখানে একটু জেনে নেই শুধুমাত্র বলতে বলেছে এ ক্লোজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড যে ক্লোজ কয়েকটি শব্দের সমষ্টি যে কন্টেন্টস এ ভাব যেটার মধ্যে একটা ভাব থাকবে এন্ড দ্যাটস অর টেন্স এবং এই ভাবটা কি বলবে আমাদের বাক্যটা কোন টেন্স এ সেটা ফুটিয়ে তুলবে বুঝা গেল দা ভার হুই শোস টেন্স ইট কল ফিনিট ভার আর যে ভাবটা এই টেন্সটা বর্ণনা করে টেন্সটাকে ফুটিয়ে তুলে সেটাকে আমরা ফিনিট ভার বলি অর্থাৎ এখানে আমার আমাদের ওই যে যেটা আমরা সেটা দিতে সেটাও শুদ্ধ কি গ্রুপ অফ ওয়ার্ড হতে হবে মিনিংফুল হতে হবে এবং ফিনিট ভার হতে হবে বুঝা গেল তারপর লক্ষ্য করো লুক এট দা ফলোইং সেন্টেন্সেস দা চাইল্ডস মাদার ওভারহার্ড আকবর চাইল্ডস মাদার ওভারহার্ড আকবর এখানে দেখো এই চাইল্ডস মাদার সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য সাবজেক্ট ওভারহার্ড মানে শুনতে পেলেন এটা হচ্ছে আমার ফিনিট ভার বুঝা গেল ঠিক এই রকম দুই নম্বরটা দেখো আকবর বিকেম এংরি হোয়েন হি হার্ড ডিস লক্ষ্য করো এই যে বাক্যটা এই বাক্যটা পুরোপুরি নিজেই একটা ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বুঝা গেল আর এই বাক্যটা যদি আমরা লক্ষ্য করি আকবর বিকেম এংরি এখানে আমরা হোয়েন হি হার্ড ডিস এটা কিন্তু দুটা ক্লোজ দিয়ে দুটা খন্ড বাক্য দিয়ে গঠন করা হচ্ছে এই বাক্যটা আকবর বিকেম এংরি আকবর রাগান্বিত হলেন এখানে বাক্যটা নিজে নিজেই সম্পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হচ্ছে এখানে আকবর হচ্ছে আমার সাবজেক্ট আর এংরি হচ্ছে সরি এংরি নয় বিকেমটা হচ্ছে আমার ভার বুঝা গেল ফিনির ভার আর লক্ষ্য করো এই অংশটা হোয়েন হি হার্ড ডিস যখন তিনি শুনতে পেলেন যখন তিনি শুনতে পেলেন তখন কি আমি যদি কাউকে গিয়ে বলি যখন তিনি শুনতে পেলেন ও বলবে যখন তিনি শুনতে পেলেন তখন কি হয়েছে বা উনি কি বললেন আমার অর্থটা পুরোপুরি ফুটে উঠছে না এই অংশটা নিজের অর্থ ব্যক্ত করতে গিয়ে এই অংশটার উপর নির্ভর হচ্ছে যার কারণে এখানে এটা হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এখানে আমার এটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এখানে শুধুমাত্র একটি ক্লজ এখানে আমাদের দুটি ক্লজ বুঝা গেল তারপর দেখো আমাদের পরের পৃষ্ঠাতে আছে দেখো রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আইডেন্টিফাই দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য ফিনিট ভার্ব ইন ইচ ক্লজ ইন সেন্টেন্সেস রাইট এস আন্ডার দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড এফ আন্ডার দ্য ফিনিট ভার্ব এখন দেখো আমাদেরকে বলেছে নিচের বাক্যগুলো আমাদেরকে পড়তে এবং পরে সাবজেক্টের নিচে এস এবং ভার্বের নিচে ফিনিট ভার্বের নিচে এফ বসাতে এখানে দেখো হি প্লেজ ক্রিকেট ফর দ্য স্কুল টিম সে বিদ্যালয় টিমের মধ্যে ক্রিকেট খেলে বিদ্যালয় টিমের জন্য ক্রিকেট খেলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এখানে সাবজেক্ট হবে আমাদের এসটা হবে যে হি হিটা হবে আমার সাবজেক্ট আর প্লেসটা হবে আমার ফিনিট বার বুঝা গেল তারপর দেখো রিটা উইল নট কাম টু ডে বিকজ সি হ্যাজ গন টু টাউন রিটা উইল নট কাম টু ডে বিকজ সি হ্যাজ গন টু টাউন এখানে যদি আমার যে সাবজেক্ট হবে আমার রিটা আর ফিনিট বার হবে উইল নট কাম এই যে কামটা সেটা হবে আমার ফিনিট বার বুঝা গেল তারপর এখানে আমার হবে সি সিটা হবে আমার সাবজেক্ট আর হ্যাজ গন যেটা আছে সেটা হবে আমার ফিনিট বার বুঝা গেল তারপর আমি এক কথা দেখো সি টুক দ্য আমব্রেলা এজ ইট ওয়াজ রেইনিং সি টুক দ্য আমব্রেলা এজ ইট ওয়াজ রেইনিং এখানে সি হবে আমাদের সাবজেক্ট টুক হবে আমাদের ফিনিট বার তারপর দেখো চার নম্বর হচ্ছে আই ফর গোট টু ব্রিং মাই বুক এখানে আই হবে আমার সাবজেক্ট আর ফর গোটটা হবে আমার ফিনিট বার তারপর দেখো রন ওয়াজ রিডিং এ নভেল হোয়েন আই কেম টু হিট হাউস এখানে রন হবে আমার সাবজেক্ট আর ওয়াজ রিডিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমার ফিনিট বার আর তারপরে দেখো হোয়েন আই হবে সাবজেক্ট কেম হবে আমার ফিনিট বার তারপরে এই বাক্যটা এখানে এখানে ইট হবে আমাদের সাবজেক্ট আর ওয়াজ রেইনিং যেটা আছে আমার সেটা হবে আমার ফিনিট বার যখন আমরা ফিনিট বার্ব নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব তোমরা নিজেই দেখে নিতে পারবে যে কোনো বাক্য দেখে বুঝতে পারবে যে কোনটা আমার ফিনিট বার্ব আছে কোনটা আমার নন ফিনিট বার্ব আছে তারপর দেখে নেই যে আমাদেরকে বলেছি ইউ মাইট হ্যাভ নোটিস দ্য সেন্টেন্স ফর্মড উইথ ওয়ান ক্লোজ অ্যান্ড হোয়ার এল সেন্টেন্স টু ইজ ফর্মড উইথ টু ক্লোজ আমরা আগেই উদাহরণটা দেখে নিয়েছি যে এটার মধ্যে একটা ক্লোজ আছে এটার মধ্যে দুটা ক্লোজ আছে এটার মধ্যে এই অংশটা এই অংশের উপরে নির্ভর আছে বুঝা গেল এখন বলছে কি আন্ডারলাইন দ্য ক্লোজেস ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস এখন বলছে আমাদের নিজে যে নিচে যে বাক্যগুলো আছে সেটার মধ্যে যদি একটা ক্লোজ থাকে সেটাকে বলার জন্য আর যদি দুটা ক্লোজ থাকে সেটাকে বলার জন্য এখন দেখো হু এভার কাম কেম টু দিস হাউস ওয়াজ স্টেজ বাই ডগ এখানে আমার হু এভার কেম টু দিস হাউস সেটা হবে আমার একটা ক্লোজ ওয়াজ স্টেজ বাই দ্য ডগ এটা হবে আমাদের আরেকটা ক্লোজ 
তারপর দেখো দু নম্বর বাক্য হচ্ছে আফটার দ্য মেন কেম দ্য বয় ক্লোজ দ্য লাইব্রেরি ডোর এই দুটা অংশ আমার দুটা খন্ড বাক্য এখানে বিদ্যমান তারপর দেখো সুইমিং ইজ মাই ফেভারেট সামার টাইম অ্যাক্টিভিটি এখানে এই পুরাটাই একটা খন্ড বাক্য সুইমিং ইজ মাই ফেভারেট সামার টাইম অ্যাক্টিভিটি তারপরে দেখো দ্য ব্যানানাস লুক রাইপ বাট দে আর নট রেডি টু বি ইটেন এখন দেখো দ্য ব্যানানাস লুক রাইপ এই কলাগুলো দেখতে পাকা পাকা লাগে পাকনা লাগে বাট দে আর নট রেডি টু বি ইটেন কিন্তু এগুলো খাওয়ার জন্য এখনো পুরোপুরি তৈরি নয় এই এখানে দুইটা খন্ড বাক্য আছে তারপর দেখো শি এইট অ্যান্ড আপেল ফ্রম দ্য বাস্কেট সে একটা আপেল জুড়ি থেকে একটা আপেল খেল এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম যে কোনো তাদের একটা খন্ডবাক্য থাকে কোনো তাদের দুটা খন্ডবাক্য থাকে আবার কখনো কখনো তোমরা তিনটা খন্ডবাক্য পেতে পারো আর মনে রাখবে যে বাক্যের মধ্যে হয়তো একটা থাকবে নয়তো দুটা বা তার বেশি থাকতে পারে কিন্তু যদি একটা থাকে সেটা সবসময় হবে আমাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর যদি দুটা থাকে কমপক্ষে একটা হবে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এই হলো আমাদের ক্লজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আশা করি তোমরা এই জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখে নিই যে ক্লজের বিষয়ে আমরা যদি আমাদের সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে হয় তা আমরা কে কি বলবো যে আমাদের নতুন সেকশন যেটা আছে আমরা কি শিখলাম ক্লজ হচ্ছে আমরা বলবো ক্লজ হতে পারে কি হতে লাগবে প্রথম হতে লাগবে যে মিনিংফুল গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ অর্থপূর্ণের শব্দ সমস্তি হতে হবে দ্বিতীয়ত কি হতে হবে সাবজেক্ট বার্ব কম্বিনেশন অর্থাৎ একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং একটা ফিনিট বার্ব থাকতে হবে তারপর কি বলবো আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে হলে কি কি হতে লাগবে যে সাবজেক্ট বার্ব কম্বিনেশন সাবজেক্ট এবং বার্ব থাকতে হবে অর্থাৎ ফিনিট বার্ব থাকতে হবে তারপর কি হতে হবে কমপ্লিট মিনিং অর্থাৎ সেই খন্ডবাক্যতা অর্থটা পুরাপুরি ব্যক্ত করতে পারবে পারতে হবে বোঝা গেল তারপর হচ্ছে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ নিজে স্বাধীন নিজ অন্য কোনো খন্ডবাক্যের উপরে নির্ভর করতে হয় না নিজের অর্থটা ফুটিয়ে উঠারে আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলতে হলে কি বলবো আমরা যে প্রথম হচ্ছে যে সাবজেক্ট বার্ব কম্বিনেশন থাকতে হবে যে একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে ফিনিট বার্ব থাকতে হবে তারপর কি হতে হবে ইনকমপ্লিট মিনিং থাকবে তার মধ্যে অর্থাৎ এই খন্ডবাক্যতা যদি আমরা শুধুমাত্র এই খন্ডবাক্যতা পড়ি অর্থটা আমরা পুরাপুরি ফুটে উঠবে না তারপর কি হবে ডিপেন্ডস অন এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর কি হয় যে এই খন্ডবাক্যতা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের উপরে নির্ভর থাকবে এই হলো আমরা ক্লজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যে আমাদের যদি ক্লজ বলে তো আমরা কি বলবো আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি বলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি বলে তাদের বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে সংক্ষিপ্তে তুলে ধরলাম আশা করি আমরা এখানে যা কিছু আলোচনা করেছি তোমরা সেটা বুঝতে পেরেছ আগামী ভিডিওতে আমরা তোমাদের ঘটনুসারে বাক্যের প্রকার বেদ আছে যেটা সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর তারপরে কোনো একটা ভিডিওতে আমরা ফিনিট বাব নন ফিনিট বাব তাদের বৈশিষ্ট্য এবং ক্লজের যে প্রকার বেদ সেগুলা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব যাহাতে আমরা এই জিনিসগুলাকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে তোমরা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে জানিয়ে জানিয়ে দিতে পারো আমি চেষ্টা করব আগামী গ্রামের ভিডিওটাতে তোমাদের সেই অসুবিধাগুলো দূর করে দিতে